தமிழுக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் வணக்கம் தமிழ் உலக பொதுமுறை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி தமிழுக்கும் அமுது என்று பெயர் அந்த தமிழ் என்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்ற தேன் சுட்டும் வார்த்தைகளுக்கு சொந்தக்காரர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை உங்கள் முன் எடுத்துக்கொண்டு வருவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பெரும் புகழ் படைத்த பாவலரான பாரதிதாசன் அவர்கள் புரட்சி கவி என்றும் பாவேந்தர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் இலக்கணம் மற்றும் சைவ சித்தாந்த வேதங்களை முறையாக கற்று தமிழ் மொழிக்கு அருட்தொண்டாற்றியவர் பாரதிதாசன் அவர்கள் தமிழாசிரியர் கவிஞர் அரசியல்வாதி திரைக்கதாசிரியர் எழுத்தாளர் என்று பல்வேறு துறைகளில் தமிழ் மொழியின் இனிமையை மக்களிடம் எடுத்து சென்றவர் என்றால் அது மிகையாகாது பிறப்பு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்று பிறப்பிடம் புதுவை இறப்பு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு பணி தமிழாசிரியர் கவிஞர் அரசியல்வாதி நாட்டுரிமை இந்தியம் பிறப்பு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் தென்னிந்தியாவில் இருக்கும் புதுவையில் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்று தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் கனகசபை முதலியார் மற்றும் லக்குமி அம்மாள் தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தார் அவரது தந்தை அவ்வூரில் பெரிய வணிகராக இருந்தார் பாரதிதாசன் அவர்களின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் அவரது தந்தையின் பெயரின் முதல் பாதியை தன்னுடைய பெயரில் இணைத்து கனக சுப்புரத்தினம் என்று அழைக்கப்பட்டார் பாரதிதாசன் அவர்கள் தனது இளம் வயதிலிருந்தே தமிழ் மொழி மீது அதீத பற்றுடையவராக திகழ்ந்தார் இருப்பினும் புதுவையில் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் ஆதிக்கம் இருந்ததால் அவர் ஒரு பிரெஞ்சு பள்ளியிலேயே சேர்ந்தார் அவர் தனது தொடக்க கல்வியை ஆசிரியர் திருப்புலிச்சாமி ஐயாவிடம் கற்றார் அவர் புகழ்பெற்ற அறிஞர்களின் மேற்பார்வையில் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் இலக்கணம் மற்றும் சைவ சித்தாந்த வேதங்களை முறையாக கற்றார் பின்னர் தமிழ் பயிலும் பள்ளியில் சேர அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததால் அங்கு சேர்ந்து அவருக்கு விருப்பமான தமிழ் மொழியில் பாடங்களை கற்றார் சிறு வயதிலேயே சுவைமிக்க அழகான பாடல்களை எழுதும் திறனும் பெற்றிருந்தார் பள்ளி படிப்பை நன்கு கற்று தேர்ந்த அவர் தனது பதினாறாவது வயது புதுவையில் உள்ள கல்வை கல்லூரியில் சேர்ந்து தமிழ் மொழியின் மீது அவர் வைத்திருந்த பற்றினையும் அவரது தமிழ் புலமையை விரிவுபடுத்தினார் தமிழ் அறிவு நிறைந்தவராகவும் அவரது விடாமுயற்சியாலும் தேர்வில் முழு கவனம் செலுத்தியதால் மூன்றாண்டுகள் பயிலக்கூடிய இளங்கலை பட்டத்தை இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே முடித்து கல்லூரியிலேயே முதலாவதாக தேர்ச்சி பெற்றார் மிகச்சிறிய வயதிலேயே இத்தகைய தமிழ் புலமை அவரிடம் இருந்ததால் கல்லூரி படிப்பு முடிந்தவுடனேயே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் காரைக்காலை சேர்ந்த அரசினர் கல்லூரி தமிழாசிரியராக பதவியேற்றார் இல்லற வாழ்க்கை பாரதிதாசன் அவர்கள் தமிழாசிரியராக பதவியேற்ற அடுத்த ஆண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பழனி அம்மையார் அவர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் அவர்கள் இருவருக்கும் நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மன்னர் மன்னன் என்ற மகன் பிறந்தார் அதன் பிறகு சரஸ்வதி வசந்தா மற்றும் ரமணி என்ற மகள்களும் பிறந்தனர் பாரதியார் மீது பற்று தமிழ் மொழி மீது பற்று கொண்டவராக இருந்த பாரதிதாசன் அவர்கள் அவரது மானசீக குருவாக சுப்பிரமணி பாரதியாரை கருதினார் அவரது பாடலை தனது நண்பனின் திருமண நிகழ்வில் போது பாடிய அவர் பாரதியாரை நேரில் சந்திக்கவும் செய்தார் பாரதியாரிடமிருந்து பாராட்டுக்களை பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் அவரது நட்பும் கிடைத்தது அவருக்கு அன்று முதல் அவர் தனது இயற்பெயரான கனகசுபுரத்தினம் என்பதை பாரதிதாசன் என்று மாற்றிக்கொண்டார் தமிழ் வாழ்க்கை பாரதியாரிடம் நட்பு கொண்ட அன்று முதல் பாரதிதாசன் என்று பெயரிலேயே அவர் தனது படைப்புகளை வெளியிட்டார் அச்சமயத்தில் சுதந்திர போராட்ட சூழல் நிலவியதாலும் அவர் திராவிட இயக்கத்தின் தீவிர தொண்டன் என்பதாலும் தந்தை பெரியார் மற்றும் பல அரசியல் தலைவர்களுடன் இணைந்து பல போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு பல சிறைக்கு சென்றார் 
அவரது இலக்கிய நடையை கண்டு வியந்த அன்றைய திரை தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் அவருக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கியதால் அவர் திரைப்படங்களுக்கும் கதை வசனம் எழுதியுள்ளார் பெரும் தலைவர்களான அண்ணாத்துறை மு கருணாநிதி மற்றும் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் போன்றோர் அவருடைய படைப்புகளுக்காக அவரை ஊக்குவித்தாலும் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் புதுச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஐந்து ஆண்டுகள் செம்மையாக செயல்புரிந்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தோல்வியை தழுவினார் எண்ணற்ற படைப்புகளை அவர் தமிழ் மொழிக்கு வழங்கியிருந்தாலும் ஜாதி மறுப்பு கடவுள் எதிர்ப்பு போன்ற மூட நம்பிக்கைகளை மக்களின் மனதிலிருந்து அழிக்கும் விதமாக பல்வேறு படைப்புகளை வெளியிட்டார் அவரது மிக சிறந்த படைப்புகளில் சிற பாண்டியன் பரிசு எதிர்பாராத முத்தம் குறிஞ்சி திட்டு குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு அழகின் சிரிப்பு தமிழ் இயக்கம் இசையமுது பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு பெரியார் புரட்சி கவிஞர் என்ற பட்டமும் அறிஞர் அண்ணா புரட்சி கவி என்ற பட்டமும் வழங்கினர் தமிழ்நாடு மாநில அரசாங்கம் அவரது நினைவாக ஆண்டுதோறும் ஒரு தமிழ் கவிஞருக்கு பாரதிதாசன் விருதினை வழங்கி வருகிறது மற்றும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரில் ஒரு மாநில பல்கலைக்கழகம் திருச்சிரா பள்ளியில் நிறுவப்பட்டது இதே போன்று இன்னும் ஒரு தமிழனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை உங்கள் முன் எடுத்துக்கூற வருகிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருச நியூஸ்க்காக உங்கள் பில்வின் நன்றி வணக்கம்